זיכרונות יודעים להיות ערמומיים, כתבה הסופרת יהודית רותם. לברוח כשרוצים להניח עליהם יד, כמו סלסולי גלים ליד החוף, שמדגדגים את הרגליים ומתמוססים לקצף. פעמים רבות הזיכרון הוא ידיעה מופשטת של מה שהיה פעם. זיכרון נערם על זיכרון, צל של צל. עד שכבר אין יודעים מהו הזיכרון הטהור ומהו הזיכרון של הזיכרון. ערב טוב, אנחנו כאן בבית אביחי בירושלים, באירוע צופים וזוכרים, משדר מיוחד ליום הזיכרון. אני יוטבת פאי רייזנווייל. אני לירן ליפשיץ. לפני עשר שנים יצאנו לחפש דרך אחרת לזכור, והקמנו את מיזם פנים יום זיכרון. מאז אנחנו מקשיבות לזיכרונות. חוקרות, מחפשות אחר רגעים מהחיים שעבדו, אוספות געגועים ובאמצעות סרטי אנימציה מנסות לספר אותם אחרת. לא מתמקדות ברגעי הגבורה ובדיווחי המוות, אלא בזיכרונות מחיי היומיום. מהדפיקה האיומה בדלת חוזרות לאחור אל החלומות, האהבות והתקוות שנגדעו. מעבירות את המבט מרגעי הקרב אל רגעי החיים. הערב נמצאים איתנו יוצרי הסרטים וכמה מהאנשים היקרים שאת הזיכרונות שלהם נראה הערב על המסך. אנחנו מבקשות להודות לכם על שפתחתם את הלב, בחרתם לחלוק איתנו את הזיכרונות היקרים שלכם ועל האמון שנתתם בנו. מרים הראל, אישה חכמה מאוד, לימדה אותנו תוך כדי עבודה על הסרט שהכנו לזכר בנה יובל, שלא משנה מה אומרים, משנה מה שומעים. הערב נשמע. הערב נקשיב, הערב ננסה לתת לזיכרון קול, נעז להעלות געגועים דרך מנגינה וצלילים. אנחנו זוכרים איך הם נראו, אבל מה קורה לנו כשאנחנו שומעים את השיר שהיה השיר שלנו? או כשאנחנו שומעים מישהו שמדבר ולרגע נשמע בדיוק כמוהו? או נזכרים באותו צחוק מיוחד שידענו לזהות מיד? לזיכרון הכל יש כוח משלו. קשה לשחזר אותו, הוא חומק מאיתנו כמו חול מבין האצבעות. אבל כשאנחנו מצליחים להיאחז בו, הוא הופך לחי כל כך. עד שאנחנו מרגישים אותו בכל הגוף. החללים הותירו אחריהם דממה. הערב נעורר יחד את פסקול החיים. יהיו כאן המנהל המוזיקלי של הערב והזמר גיא מזיג, הזמרת לירז צ'רחי והנגנים עמיתי קורץ, גיא אלבס, עופר פלד, עומר הרץ והקריין דן עופרי, שיוסיפו צליל חי לסרטים. תודה שאתם איתנו. כל ישראל מירושלים. דובר צה"ל מוסר כי בשעות אחר הצהריים ירה החיזבאללה טיל נגד טנקים לערב, לעבר מוצב הבופור בגזרה המזרחית של אזור הביטחון בדרום לבנון. חייל צה"ל צחי איתך נהרג. 
חייל נוסף רועי כהן נפצע קל. הודעה נמסרה למשפחות. כזכור, מוצב הבופור נכבש על ידי צה"ל במבצע שלום הגליל, ומאז מתפקד כנקודה אסטרטגית לשמירה על ביטחון יישובי הצפון. זה אירוע נוסף בסדרת אירועים שבהם נגרמו לצה"ל אבדות בנפש באזור זה. כשצחי איתה חיה בכיתה ד', אמא ואבא, יפית ואריה, חיכו לו עם מתנה ששינתה את חייו. צחי חזר מבית הספר ומצא בסלון הבית חפץ ענק, מכוסה בבד. צחי התקרב, עיניו מתרגשות, פתח את הכיסוי ואז את הקרטון הגדול. הוא הסתכל ולא האמין. המתנה שחלם עליה כל כך הרבה זמן, פתאום הוא לא. פסנתר. מאז המוזיקה הייתה אהבתו הגדולה והפכה לחלק בלתי נפרד מחייו. הוא אובחן בעל שמיעה אבסולוטית ולא הפסיק לנגן באירועים, בבית הספר, במסיבות, בשמחות של משפחות שביקשו את עזרתו. ואפילו רגע לפני שעלה אל מוצב הבופור בלבנון, עוד הספיק לנגן לילדי קריית שמונה שישבו מפוחדים במקלטים. ביום שישי אחד ניסתה יפית, אימא של צחי, לצלצל אליו לטלפון הנייד. כשלא ענה, השאירה לו הודעה מוקלטת, ובא השיר שהתנגן באותם רגעים ברדיו, והיה אהוב עליו מאוד. לתת של בועז שרבי. לאחר מותו, כשקיבלו את הטלפון שלו לידיהם, גילו הוריו שההודעה עם השיר הוקלטה בדקה שבצחי נפל.
שבלקחת ולקבל או תלמד לתת, לתת לגלות סודות בסדר להתיר את צווח הקשר כשהלב בך נצבע מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע. פוסע בין הדקויות, ממלא שעות פנויות, לתת. קולות מציפים בנו רגשות בלי שליטה. שמיעת האות לפני החדשות ברדיו גורמת לנו לדריכות. צליל של ניגון מוכר יכול פתאום לרגש, ואת הרחש המדויק של אבא שנכנס הביתה, אנחנו מזהות מתוך שינה. בנימין מימון וסרמן היה אדם שידע להקשיב. הרדיו והים היו אהבותיו הגדולות. כבר בנערותו, כשהתנדב בארגון ההגנה, היה אחראי לתקשורת עם אוניות מעפילים שניסו להגיע לחופי ישראל. זמזומי מכשירי הקשר וצפצופי הרדיו היו הצלילים שליוו גם את בני משפחתו. הקולות האלה של איש ים שדאג כל חייו לתקשורת בין ספינות ואנשים היו הפסקול של הבית. עד שיצא אל הים עם הצוללת הכי דקר ומכל רחשי הבית נותרה רק דממה. כל ישראל מירושלים, אבד הקשר עם צוללת אחי דקר. 
צוללת חיל הים הפליגה מנמל פורטסמוט שבאנגליה בדרכה לחיפה ועל סיפונה 69 אנשי צוות ישראלים. בצוללת הותקנה מערכת חדשה לגילוי שידורי מק"ם שפיתח סגן אלוף בנימין מימון וסרמן ואשר הושקע לראשונה בהפלגה זו. דיווח המיקום האחרון התקבל מהצוללת אתמול בשעה שש בבוקר מדרום לכרתים. השדר האחרון התקבל ממנה בהתאם לנהלים שמונה עשרה שעות מאוחר יותר. מאז אנשי צבא ההגנה לישראל מנסים לחדש את הקשר עם הצוללת, אך עד כה ללא כל מענה. גורלם של אנשי הצוות עדיין אינו ידוע. שלוש עשרה שנים פחות שלושים ושלושה ימים היה לי אבא. את הרדיו שמונח בסלון בנה אבא במו ידיו. היינו מעבירים יחד לילות שלמים, מאזינים לקולות מעבר לים. מפה אפשר לשמוע גם את מה שרחוק מאוד. הוא הסביר לי בעת שהוא מחפש אחר גל רחוק. בשנת שישים ושמונה יצא אבא למשימה חשובה מאוד מעבר לים. כך נותרתי אני, אחראית על הרדיו שלנו, מצפה לדרישת שלום רחוקה, מצפה שישוב. דוקית נוסעת מפרשי השניים באותו בוקר יום שבת, כולם ישבו והקשיבו לרדיו של אבא. אבל אבא לא ענה חזרה, ושמעתי איך הים שותק. say 
קולות מפעילים אותנו, אבל מה לגבי דממה? איך שקט גורם לנו להרגיש? נצר אחרון, התואר הארור הזה, היה גורלם של שורדי שואה שנותרו אחרונים ממשפחתם. יחידים. הצליחו לעלות לישראל בדרך לא דרך, סיימו מלחמה אחת וגויסו למלחמה אחרת. המלחמה על עצמאות המדינה. יצאו אל שדה הקרב ולא שבו. לעתים איש לא ידע אפילו את שמם. אנונימיים. בלי אף אחד שיזכור. בתוך מסע ליקוטי הזיכרונות שאנחנו עושות פה, חשוב לנו להפנות מבט גם אל אלה שאין אף אחד שזוכר. גם אל מי שזרקור תשומת הלב הקולקטיבית אינו מופנה אליו. אבל איך מספרים סיפור בלי פנים, בלי שמות? חיפשנו וחיפשנו במשך תקופה ארוכה. אחרי חלל אחד, בעזרתו נספר גם את סיפורם של חללי נצר אחרון. שנה אחרי שנה מצאנו רק רסיסי זיכרונות, תמונות מטושטשות, סיפורי גבורה חסרי פנים, שקט נוראי של שושלת ועוד שושלת שנגדעה. עד שיום אחד גילינו את סיפורו של אמנון זילברשפיץ, והלב נשבר. אמנון נולד ברומניה למשפחה עמידה בת חמש נפשות. עם כיבוש הנאצים עבר עם משפחתו לגטו ומשם גורשו כולם לאושוויץ. אמנון היה היחיד מבני משפחתו ששרד. שבור לב וגוף עלה לארץ באוניית מעפילים, הצטרף לקיבוץ דורות בנגב, ובין שדות הגזר פגש לראשונה את שרה, שהפכה לאהובתו, והאירה בו את התשוקה לחיים חדשים. הם התארסו וחלמו להקים יחד משפחה, אבל זמן קצר לאחר מכן, שוב פרצה מלחמה. כל ישראל מירושלים. הובא למנוחות לוחם גבעתי, סמל אמנון זילברשפיץ, בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג. סמל זילברשפיץ השתתף בקרב על כיבוש תחנת המשטרה המצרית בבית ג'וברין. המבצע הצליח, וזהו הישג משמעותי נוסף במלחמה על עצמאותנו. אמנון זילברשפיץ נפל תוך שהוא מחפה על חבריו באמצעות מכונת ירייה. סמל זילברשפיץ עלה לישראל בגפו מרומניה, לאחר ששרד את התופת באירופה. הוא היה נצר אחרון למשפחתו שנספתה, בן 24 במותו. לא הותיר אחריו משפחה.
לעצור בין אדם לניסן שהטבע צוהל בכל פה שופע חיים שיכור ומוסר איך שיופי יכול לרפא אך עוד רגע יבול ויצהיב כי לבשוליו כבר הקיץ ניצת קצר פה כל כך אביב אוריאנס בכר הייתה ילדת טבע מהיישוב תקוע. משפחתה אמרה עליה שבזקה קסם על העולם, עם מבט מיוחד משלה על אמת ואמונה. להביט בשמיים, לחפש את אלוהים, להסתכל קרוב קרוב אליי ולמצוא אותו. כך כתבה באחד משיריה במחברת שנשאה עימה. הסרט הבא נוצר כשהחברות של אורי התקשרו לכאן והזמינו אותנו לראות את המקום הסודי שאורי מצאה. הלכנו. לא רחוק מהבית שלה היה שטח פתוח, רגיל ממש. תסתכלו שוב, הן אמרו. כלום. לא ראינו כלום, רק שממה. ואז הן סיפרו לנו על המקום כפי שניבט מעיניה של אורי. 
הם סיפרו על הרגע שאורי הצביעה לעבר שני עמודים עקומים ואמרה, תראו, אלו שערי גן עדן. מבטה המיוחד של אורי על העולם היה סימן ההיכר שלה, היכולת שלה לראות את המופלא בכל מקום בטבע ולהדביק את כל הסביבה. היכולת שלה להביט בשממה ולראות גן עדן. עשי שיהא עולמך עולם של שלום, כתבה אורי במחברת השירים שלה. עשי שיהא עולמך עולם של שלום, שלום עולמים, שלום עלומים. זכרי את העלמה שאת, את הדבש שהיה לפני שרדו בך. כל ישראל מירושלים, אנחנו עוברים למבזק מיוחד. שמונה שעות לאחר שדווח על היעלמותה, נמצאה אורי אנסבכר ללא רוח חיים, כשעל גופה סימני אלימות ביער הסמוך לעין יעל שליד גן החיות התנ"כי בירושלים. אורי, בת תשע עשרה, התנדבה במסגרת השירות הלאומי במרכז לטיפול בנערים בסיכון ובבעלי צרכים מיוחדים. אורי, שיצאה לביקור בטבע, נרצחה באכזריות בידי מחבל. היא תובא למנוחות מחר ביישוב תקוע שבו גדלה.
יש רגעים, נגמרות לי המילים, רק הראש מלא תמונות, רעשים ודמיונות. רגעים, נגמרים ההסברים, רק הלב עובד שעות, לכסות את הדמעות. כל ישראל מירושלים. שר הביטחון אריאל שרון הצהיר הבוקר כי צה"ל פתח במבצע צבאי בלבנון. מטרת המבצע ביאור ארגוני הטרור בדרום לבנון, חיסול מובלעת הפתחלנד והשבת הביטחון והשקט לתושבי הגליל והמבצע ייקרא שלום הגליל. על פי הכרזת ראש הממשלה מנחם בגין בכנסת הוגבל המבצע לכניסת כוחות צה"ל עד 40 קילומטר מצפון לקו הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל מתקדמים צפונה בשעה זו. הסיפור של יובל הראל הוא הסיפור המוכר, הסיפור של היובלים. שני יובל הראל, שני בנים שנפלו מאותה שכונה קטנה בירושלים, שכונת תלפיות. טרגדיה בהפרש של יממה ארורה אחת. יובל הראל בן חיה ויוסף, ויובל הראל בן מרים ויחזקאל. עוד זה מדבר, וזה בא. בשנים האחרונות, אימא של יובל הראל מרים הגיעה לכאן לערב יום הזיכרון בבית אביחי. 
ביום אחד היא השאירה לנו מכתב. מרים כתבה, חיים שלמים זוכרים את יובל הנופל, את יובל החלל, את הטרגדיה של מותם. אבל יובל לא נולד עם מדים, הוא היה ילד ואז נער, אני בת שמונים ושתיים ועוד מעט לא יהיה מי שיזכור אותו ילד, את הנגינה שלו בכינור, את הסקרנות שהייתה בו, את האהבה שלו לספרים, חשוב לי שיזכרו את מי שהיה. הדרך ליצירת הסרט הייתה בשבילנו מסע בפני עצמו, שיעור על אהבה שלהם, על חתירה לאמת, על דבקות, על משקל הזיכרון, ומעל הכל הזדמנות משותפת לתיקון עם בקשה אחת מכולנו לזכור מי הוא היה לא דרך הסיפור הטרגי המשותף אלא כסיפור נפרד לכל אחד עם מנגינת החיים הפרטית שלו והאדם שהיה. הסרט מספר על רגע אחד שבו יובל הילד הלך לאיבוד בקניון בקנדה
במהלך העבודה על הסרט למדנו ממרים כמה קשה היא משימת הזיכרון וכמה מפחידה היא אימת השכחה. הכינור של יובל ליווה את הבית בצליליו. יובל אחז בכינור לראשונה כשהיה בן שבע, ומאז במשך עשור יובל כיוון אותו, השעין עליו את לחיו ופרט על מיתריו. כך שהמנגינה הפכה להיות הצליל המשותף של שניהם, של יובל ושל הכינור. מנגינה שמילאה את חדרי הלב והבית. עד הרגע הנורא בו יובל נפל והכינור נותר מיותם. שנה חלפה ועוד שנה ועוד עשור ועשרים שנה מיתרי הקירון, הכינור הדוממים פקעו. וכמעט ארבעים שנים של מיתרים דוממים. עד שמרים החליטה מתוך כמיהה עזה לצליל קולו של יובל לנסות להחזיר את מנגינת הכינור. במבצע אמיץ הכינור נשלח לשיקום בפינות רחוקות בעולם. והגיע עד העיר קרמונה באיטליה, המפורסמת בבניית כינורות. מסע מפרך, גדוש בתקווה, באכזבות, בייאוש ובפחד. אך עטוף באנשים טובים, וברצון גדול להחיות את צלילי קולו. הכינור חזר. עכשיו נשאר למצוא את האדם המתאים שיוכל לנגן ולשלב בניגנתו בין עומק ורוך לסערת הגעגוע וחסד האהבה. לאחר חיפושים מרים פגשה את עומר, בנה של חברתה. היא שאלה אותו האם הוא יסכים להאיר לחיים את הכינור של יובלי ולהשיב את המנגינה שאבדה. אנחנו מתרגשות להזמין את עומר להשמיע גם לנו את קול הכינור של יובלי. עץ תמר ואור ירח, מנגינת קינות הקסים את הלב, עולה הצליל רועד בוקע, מבית הרים נשפך כאב, נגן קינות אדם כינור נכבה ירח ובדממה את מנגינה עוד נשמע על מה ולמה אין יודע על מה עולם אכזר ורע מערפילי עפר תופיע דמות אהובה תווי שי זיכרונות קונה עימי 
כל ישראל מירושלים. אנו מדווחים על פיגוע התאבדות כפול בבאר שבע. הפיגוע אירע בשעה 2.45 אחר הצהריים, כאשר שני מחבלים מתאבדים עלו לשני אוטובוסים בתחנה המרכזית בבאר שבע. כשנפגשו האוטובוסים מול רחבת העירייה, פוצצו עצמם המחבלים בהפרש של כמה דקות. כתבנו מוסר שמדובר בשני קווי אוטובוס עמוסים במקום הומה אדם. עד עתה נמסר על שישה עשר נרצחים ויותר ממאה פצועים. חמאס לקח אחריות לפיגוע. בתוך קולות ההמולה, הסירנות, צוותי ההצלה, אבד קולה של טרויאן תקאלה, אימא לשישה שבמשך תקופה ארוכה מאוד חלמה לעלות מאתיופיה לישראל ולהתאחד עם כל משפחתה. רק שנה אחת חלפה מאז הצליחה להגשים את חלומה, ואז ברגע אחד נורא נדם קולה.
انبیاء نصب کو
זיכרונות עוד שורפים את המוח, אהבה לא כבתה גם לא הרוח. אם האם הייתי יכול להאמין בך ולא לברוח, הלב פועם, הלב רוצה שוב לשמוח, והניגון עוד נותן את ה... כל ישראל מירושלים, פיגוע התאבדות בירושלים. מחבל מתאבד שנשא על גופו מטען נפץ, פוצץ עצמו בשעה 11 ורבע הלילה בקפה הלל ברחוב עמק רפאים. כרגע מדווח על שבעה נרצחים וחמישים ושבעה פצועים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. אלה הקולות שנאוה ואביה דוקטור דוד אפלבאום עם כל משפחתם היו אמורים לשיר רק בעוד כמה שעות בחתונה של נאוה ובחיר ליבה. אבל במקום אהבה ואחווה, שלום ורעות נשמע רק קול מחריד, קול פיצוץ שעצר את הכל. קול מצהלות חתני מחופתם, את קולות הרינה והגילה. ניסיני תחת כנפי ואילי אם ואחות ויהי חלקך מקלט ראשי כן תפילותי הנידחות ובית רחמי בין השמשות שחייב הגל לך סודי סוריי אומרים יש בעולם נעורים היכן נעורי אך ניסיני
כל ישראל מירושלים. בעקבות חודשים ארוכים של ירי רקטות מרצועת עזה על אזרחי ישראל במערב הנגב, צה"ל החל במבצע עופרת יצוקה. תקיפות מסיביות של חיל האוויר על תשתיות של החמאס נשמעו מהבוקר. כוחות צה"ל נפרסו בסמוך לגבול עזה והם מתכוננים לפעולה קרקעית בשילוב חילות האוויר, הים והתותחנים. עיקר הלחימה צפויה להתרחש בשטח בנוי. בתום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה הערב, גורם מדיני בשר כי לא נסבול ירי לשטחי מדינת ישראל. לפני שנצפה בסרט הבא, אנחנו רוצות לשתף אתכם ברגע מיוחד מתוך התהליך שלנו של ליקוט הזיכרונות. שיחה שערכנו עם וופא מועדי, אמו של יוסי מועדי, שנפל במבצע עופרת יצוקה. במהלך השיחות הרגשנו איך היא מביאה את קולו של בנה מהזיכרון האישי שלה, מהדהדת אותו, מתחברת אליו, וכדרכן של אמהות היא תעשה הכל כדי לשאת אותו ולשמור אותו בתוכה לתמיד. היה לו קול יפה. הוא גם בבתי ספר הזמינו אותו לשיר. הוא שר על שם ואל תשאיר. אין אהבה כמו אהבתה של אימא. ביסודי גם היה שם תחרות של כישרונות צעירים. יוסי היה הראשון שהלך. ובחר בשיר עיישה. בכל מקום שיוסי היה בו, היה, היה מביא אווירה של שמחה, של לרקוד, של לשיר. אפילו שהם נכנסו, שסיפר לי אחד החברים אחרי המקרה, הוא אומר לי שכולם היו בלחץ ערב הכניסה, היו מפוחדים, ויוסי אמר להם, מה הוא קם, קפץ על המיטה, לקח מברשת שיניים, והתחיל לשיר, התחיל לשיר ולרקוד ולקפוץ מהם והרקיד את כולם, הרקיד את כולם ערב כניסתם לעזה והם יודעים שם שאולי חמישים חמישים שהם נכנסים ולא חוזרים. זה מושלם. יומיים לפני הכניסה
נכנסים? לאן נכנסים? ויוסי קופץ מהעסקה שלו בתחתונים על המיטה ומתחיל לשיר עם נברשת שיניים כאילו הוא איזה... כאילו הוא איזה זמר. בלילה הוא לא נרגע. בלילה ההוא, אני רואה אותו נקרע מצחוק. <laughs> מה זה נקרע? נשפך. <laughs> המ"פ שואל אותו, על מה אתה צוחק? <laughs> אז הוא עונה. <laughs> מה שמכתוב, מכתוב. שכמוך מביט בי מחייך ייתכן שנשארת ולעולם לא תלך הלוואי שמעבר תוכל להשאיר שהלוואי כבר 74 שנים מדינה שלמה מנסה לזכור את אהוביה שנפלו חלל ובזיכרון הקולקטיבי נמצאים הרגעים הגדולים, רגעי הגבורה, רגעי הנפילה. הערב ביקשנו לתת מקום לצידם גם לרגעים היומיומיים, הפשוטים, לאהבות, למנגינות, לחלומות, להנפיש געגועים, להאזין לרשם קול הפנימי שממשיך ופועם, לאחוז לרגע ביחד ולהיזכר ברגעים מהחיים. תודה ליוצרי ויוצרות הסרטים, תודה לגיא מזיג, ללירז צ'רחי, לנגנים שליוו אותנו ולכל מי שמאפשר לפרויקט שלנו להתקיים בכל שנה. תודה לכם הצופים בארץ ובעולם שהייתם, שהקשבתם, ששמעתם. וכמובן תודה גדולה ומיוחדת לכל משפחות הנופלים והחללים שפתחו בפנינו את ליבם והפקידו בידינו את משימת ההנצחה החשובה הזאת. אנחנו מקוות שהצלחנו להאיר ולו תקווה קטנה מתוך האפלה. אתם מוזמנים להמשיך להיזכר ולזכור איתנו דרך הסרטים והסיפורים הנוספים בפרויקט פנים יום זיכרון באתר בית אביחי. שוברת הדממה, 
Thank you. 